హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింపుల్ ట్రిక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు టెక్నాలజీ పరంగా మంచి ఆసక్తి ఉండి ఏమైనా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఉంటే మీకున్న డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి వాటినే నేనైతే వీడియోగా చేసి అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అయితే మనం ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీకు కనుక మన వీడియో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేసి షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మన మొబైల్ను ఉపయోగించేసి ఎడ్యుకేషన్ వీడియోస్ ఎలా చేయొచ్చు అనే దాన్ని అయితే సెకండ్ పార్ట్ చూద్దామండి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది సో సింపుల్గా మొబైల్ మన మొబైల్ను ఉపయోగించేసి సింపుల్గా మన దగ్గర ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను ఉపయోగించేసి ఎలా వీడియో చేయొచ్చు అనేది అయితే నేను ఆల్రెడీ చేశాను సో మీరు ఎవరైనా చూడని అయితే కింద లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూడండి అయితే ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ సెకండ్ పార్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక స్క్రీన్ రికార్డర్ను ఉపయోగించేసి సో సింపుల్గా మనం ఎలాగైతే ఎలా చేయొచ్చు మొబైల్లో వీడియోస్ ఎడ్యుకేషన్ వీడియోస్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది అయితే మనం అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలంటే ఎడోబ్ స్కాన్ అని చెప్పేసి టైప్ చేస్తే మీకు ఇగోండి ఇది వస్తుంది ఎడోబ్ స్కాన్ పీడిఎఫ్ స్కానర్ అని చెప్పేసి వస్తుంది సో దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇంతకు ముందు అయితే మనకి క్యామ్ స్కానర్స్ అలాంటివన్నీ ఉండేవి సో క్యామ్ స్కానర్స్ అవన్నీ ప్రస్తుతం అయితే బ్యాన్ చేసేసారు కాబట్టి అవైతే నేను ప్రిఫర్ చేయట్లేదు సో అవి కాకుండా ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటే ఆఫీస్ లెన్స్ అని చెప్పేసి చాలా చాలా ఉంటాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది మంచిది కాబట్టి సెక్యూరిటీ అన్ని పర్పస్ లో నేనైతే ఇది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను సో ఒకసారి నేనైతే ఇది ఓపెన్ కొడుతున్నాను సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూడండి ఇది ఓపెన్ అయింది సో డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది డాక్యుమెంట్ అనేది సో పక్కన చూసినట్లయితే ఫాము ఆ తర్వాత వైట్ బోర్డు సో ఫాము వైట్ బోర్డు డాక్యుమెంటు బిజినెస్ కార్డు ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి మనకి అయితే జనరల్ గా డిఫాల్ట్ గా డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది సో మీరు ఏదైతే కంటెంట్ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి మీదర్ మీరు ఒక ప్రింటెడ్ బుక్ లో ఉందైనా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఒక నోట్స్ చూడండి ఫర్ సపోజ్ నేనైతే ఒక నోట్స్ తీసుకొని వస్తున్నాను సో ఇది నా నోట్స్ సో ఈ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో నేను దీన్నే నేను ఇప్పుడు స్కాన్ చేసేసి తీయాలి అని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి కొంచెం మీకు మూవ్ చేస్తాను కొంచెం చూడండి ఇలా ఇలా నేనైతే ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దాని మీద ఇలా ఇలా మనం పాయింట్ అవుట్ చేసినట్లయితే దాని అంతటా అదే ఫోర్ డాట్స్ వచ్చేసి అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది మనం ఎటువంటి ఇది ఇవ్వకుండా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫర్ సపోజ్ అది చేసిన స్కాన్ ఏదైతే ఉందో అది నచ్చలేదు అనుకోండి మనకి రీటేక్ కొట్టేవచ్చు రీటేక్ కొట్టిస్తే వెళ్ళిపోతుంది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ స్కాన్ చేయాలా లేదని చెప్పేసి మనకు అడగడం అవుతుంది చూడండి రీటేక్ ఉంది కదా ఆ రీటేక్ మీద కొట్టేస్తున్నాను సో రీటేక్ కొట్టిస్తే మళ్ళీ మనం స్కాన్ చేసుకోవచ్చు సో మళ్ళీ నేను అయితే కొంచెం నీట్ గా చేస్తాను మొత్తం మీకు వీడియోలో కవర్ అవ్వట్లేదు సో నో ప్రాబ్లం ఓకే నేనైతే ఇంకేం బ్రష్ చేయలేదు అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే రైట్ ఈసారి అయితే ముందుకన్నా బాగానే వచ్చింది సో బాగానే వచ్చింది కాబట్టి కంటిన్యూ కొట్టేస్తున్నాను సో కంటిన్యూ కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో డాక్యుమెంట్ కావాలనుకుంటే ఇంకో పేజ్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే మళ్ళీ మనం తీసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకైతే ఒక పేజ్ సరిపోతుంది కాబట్టి నేనైతే లైట్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇగోండి దీని మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి చూసారు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే క్రాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇంకా దీన్ని ఏమైనా మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే క్రాప్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని రొటేట్ ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా సరే మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన విధంగా ఎలా కావాలంటే అలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ రైట్ బటన్ మీద కొట్టేస్తే అయిపోతుంది తర్వాత కలర్స్ సో నచ్చిన కలర్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నచ్చిన కలర్ అంటే ఇది ఒరిజినల్ కలర్ ఫస్ట్ ది ఒరిజినల్ కలర్ ఇది ఆటో కలర్ జనరేట్ చేస్తుంది సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ అనేది గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో మీకు ఏ ఫార్మేట్ లో కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది అంటే మీరు ఆ ఫార్మేట్ లో పెట్టేసుకోండి సో నాకైతే ఆటో కలర్ సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది వైట్ బోర్డ్ కలర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఇచ్చాడు సో వైట్ బోర్డ్ కలర్ లో కావాలంటే మీరు వైట్ బోర్డ్ కలర్ లో సెట్ చేసుకోండి ఇగోండి సెట్ చేసుకుంటే అది సరిపోతుంది నేనైతే ఆటో కలర్ లో ఉంచేస్తాను ఓకే సో ఆటో కలర్ లో ఉంచేస్తాను
డివైజ్ లోకి కాపీ అయిపోయింది అని చెప్పేసి మనకి చెప్తుంది అనమాట సో కాపీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్ మనం ఓపెన్ చేద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ అక్రోబేట్ అని ఉంది సో ఇది మీరు ఎడోబ్ అక్రోబేట్ రీడర్ అనేది మీరు మొబైల్ లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుకోవాలన్నమాట సో ఎడోబ్ అక్రోబేట్ రీడర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది కొంచెం హైలైట్ అవుతుంది మీకు అది చూడండి ఎడోబ్ అక్రోబేట్ రీడర్ లోకి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది సో దీన్ని నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్క్రీన్ రికార్డ్ తో రికార్డ్ చేయాలన్నమాట సో అంటే ఏంటి నేను ఈ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రికార్డ్ చేయాలా సో దీన్ని అయితే కాసేపు పక్కన పెడుతున్నాను సో పక్కన పెట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక స్క్రీన్ రికార్డర్ ఏదో ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు నచ్చిన స్క్రీన్ రికార్డర్ అయితే మీరు తీసుకోండి సో నేనైతే ఇక్కడ ఎక్స్ రికార్డర్ అని చెప్పేసి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇది ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఏంటని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది వేరే ఒక వీడియోలో సో మీరు అది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఏడో బ్యాక్రోబేట్ రేడర్ ఇగోండి నేను తీసుకున్న స్క్రీన్ రికార్డర్ ఏదైతే ఉందో ఇది అనమాట ఇటువైపు పెడతాను ఓకే సో ఈ స్క్రీన్ రికార్డర్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇగోండి ఈ సెట్టింగ్స్ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి సో మనం ఏంటంటే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ క్లాస్ వీడియో యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేసేటప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఎలా కాకుండా ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో చేసుకోవాలి ఇలాగా సో ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం చూడండి ఈ పైన మనకి పైన అయితే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటుంది ఈ రొటేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రొటేట్ అయ్యేటట్టు మనం సెట్టింగ్ ని మార్చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి నాకు రొటేట్ అయింది సో రొటేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫుల్ స్క్రీన్ నాకు కనిపిస్తుంది సో మీకైతే నేను ఇందులో అయితే నేను కరెక్ట్ గా చూపించుకోవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు గానీ మీకైతే మీరు మీరు చేస్తే ఇంకా కొంచెం బాగా బాగానే కనిపిస్తుంది చూసారు కదా చూడండి నార్మలైజేషన్ నార్మలైజేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ వేరియస్ ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ ఇంటూ సింగిల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి ఏదో ఒక డెఫినేషన్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను ఏదైతే స్క్రీన్ రికార్డర్ ఉందో చూడండి ఇది స్క్రీన్ రికార్డర్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు రకరకాల ఆప్షన్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రికార్డ్ అనమాట సో రికార్డ్ చేయాలంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే స్టార్ట్ నవ్ అని చెప్పేసి నాకు అడుగుతుంది వన్ టూ త్రీ అంటే త్రీ సెకండ్స్ కౌంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నాకు రికార్డింగ్ టైం అనేది నోటిఫై అవుతుంది అనమాట సో రికార్డింగ్ టైం అనేది నోటిఫై అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూసారు కదా మనం ఇప్పుడు మనం అయితే క్లాస్ ను స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటే మీరు ఒక దీనికి ఒక ఇయర్ ఫోన్స్ ఏమైనా ఒకటి పెట్టేసుకుని ఇయర్ ఫోన్స్ గానీ మైక్ గానీ పెట్టుకుని మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీకు చాలా ఇప్పుడు ఇదిగోండి జూమ్ చేసి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ఇలా జూమ్ చేసి చెప్పుకుంటారు సో అవసరం లేదు అనుకుంటే మామూలుగా చెప్పుకుంటారు సో లేదు మీకు ఏమైనా క్లాసు లో మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ ఏదైనా వచ్చిందంటే ఇక్కడ పాజ్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి ఈ చివరి ఏదే ఏదైతే ఉందో ఇది పాజ్ బటన్ అక్కడ అలా ఆపుతారు సో ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే స్టార్ట్ చేసుకుంటారు చూసారు కదా ఇక్కడ టైం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అని టైం కూడా ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు అనమాట సో ఇండికేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆపేసేయాలంటే రికార్డు మధ్యలో ఉంది చూసారు కదా ఆ మధ్యలో ఉన్న బటన్ చూడండి ఇంకో దగ్గరికి చూపిస్తున్నాను మధ్యలో ఉన్న బటన్ ఆపేయడానికి సో స్టాప్ చేసి రికార్డింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఇది స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట స్టాప్ అయిపోయింది మనం ప్లే చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ప్లే బటన్ కొడతారు ఇదైతే నేను ప్లే చేసి చూపించాను ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే మీకు ఇంకా చాలా సెట్టింగ్స్ చూపించాలి రికార్డర్కి సంబంధించి అందుకోసం సో ఇప్పుడు ఈ రికార్డర్ ఏదైతే ఉంది ఈ సెట్టింగ్స్ సింబుల్ ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ రికార్డర్ అనేది సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ అయితే నేను చెప్పాలి మీకు సో ఓరియంటేషన్ ఆటోలో ఉంది అంటే మీకు ఎలా ఏ ఓరియంటేషన్ ఇలా కావాలంటే ల్యాండ్స్కేప్ లో కావాలంటే ల్యాండ్స్కేప్ లేదు ఇలా కావాలంటే ఇలాగా మీకు ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి కౌంట్ డౌన్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ఇక్కడ త్రీ టూ వన్ అంటే స్టార్ట్ అయింది కదా అది కావాలా వద్దని అడుగుతున్నాడు సో అది కూడా మనం కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు తర్వాత హైడ్ రికార్డ్ డ్యూరింగ్ రికార్డ్ విండో డ్యూరింగ్ రికార్డింగ్ సో ఇందాక మనకి ఇక్కడ చిన్న బటన్ వచ్చింది కదా ఇలాంటి బటన్ సో అది మనకేంటంటే రికార్డింగ్ టైమ్ లో మీకు కావాలా వద్దా అని చెప్పేసి అడుగుతుంది సారీ నేను అది ప్రెస్ చేసేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు అది కావాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇక రికార్డింగ్ వద్దు అనుకుంటే హైడ్ కా హైడ్ చేసేయాలంటే దీన్ని ఆన్ చేస్తాం హైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే ఆఫ్ చేసేస్తాం తర్వాత ఇక్కడ బ్రష్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఈ బ్రష్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే 
ఈ కీస్ ఉంటాయి కదా మొబైల్ తాలూకవి మెను కీస్ అవన్నీ మీకు ఇబ్బంది పెడతాయి సో ఇప్పుడు ఇది తీని తీసుకున్నాను ఆ బ్రష్ ఆన్ చేశాను బ్రష్ ఆన్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు నార్మలైజేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ వేరియస్ ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ టు ద సింగిల్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ అని చెప్పేసి మనం ఏదైతే ఇగో నార్మలైజేషన్ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రాసెస్ కంబైనింగ్ ఇలా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని మనం ఇలా పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ మనం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో అందువల్ల ఈ బ్రష్ ని యూజ్ చేస్తాం తర్వాత మనకి ఏదైనా అవసరం లేదు అనుకోండి ఇక్కడ అండు అండు ఉంటుంది చూడండి ఆ అండు మీద క్లిక్ చేయకండి అండు థర్డ్ వన్ ఈ అండు క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్ అదంతా డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వన్ బై వన్ పక్కనే డిలీట్ బటన్ ఉంది డిలీట్ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ కలర్ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్లూ కలర్ కావాలంటే బ్లూ కలర్ ఓకే ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ సెలెక్ట్ చేశాను వచ్చింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇవే ఇవే చిన్న చిన్న మ్యాథ్స్ ఈక్వేషన్స్ అలాంటివి కూడా మనం చెప్పు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు చూడండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫైవ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది కదా సో ఈ విధంగా మనం అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు రికార్డ్ అయింది ఏదైతే ఉందో స్టాప్ చేసేసాను స్టాప్ చేసేస్తే అయిపోయింది అనమాట రికార్డింగ్ ఇప్పుడు ప్లే చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇదంతా మనం ఇప్పుడైతే చేసాం కదా సో ఇది అనమాట ఫ్రెండ్స్ సో చూసారు కదా మీకైతే అర్థమైంది కదా నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది సో ఈ విధంగా మీకు రికార్డింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ రికార్డింగ్ ఏదైతే ఉందో మనం డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ లో మనం అయితే అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సో మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతే అర్జెంట్ గా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీకు ఏమైనా టెక్నికల్ గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెషన్ లో కామెంట్ చేస్తే అవైతే వీడియో చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్